ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെന്റ്സ് ഓർ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ദാറ്റ് ഇൻസേർട്ട്സ് ഇറ്റ് സെർവ്സ് ടു അനദർ പ്ലേസ് ഇൻ ദ ജീനോം അതായത് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഡി എൻ എ സെഗ്മെന്റ്സിനെയാണ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയ്ക്ക് ഒരു ജീനോമിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഏരിയയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദീസ് മൊബൈൽ സെഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ ആർ സംടൈംസ് കോൾഡ് ജംപിംഗ് ജീൻസ് ഇവയെ ജംപിംഗ് ജീൻസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഈ മൊബൈൽ ഡി എൻ എ സെഗ്മെന്റ്സിൽ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇവ ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി പോകുന്നത് കൊണ്ട് ദ ആർ ഓൾസോ നോൺ ബൈ ദ നെയിം ജംപിംഗ് ജീൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് മേജർ കാറ്റഗറീസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് വൺ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ഇത് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് വൺ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് കോപ്പി ബേസ്ഡ് ആണ് അവ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കോപ്പി ഉണ്ടാക്കും അത് പുതിയൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഇൻസേർട്ടഡ് ആകും അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണ് ക്ലാസ് വൺ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലാസ് ടു ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദ ആർ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് അതായത് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അത് കട്ട് ചെയ്ത് പുതിയൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഇൻസേർട്ടഡ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് വൺ ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ റിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ടൈപ്പിൻ്റെ ആ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ മെക്കാനിസം നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഡാർക്ക് കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജീനോമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ആണ് അതിനകത്ത് ഈ യെല്ലോ കളറിലുള്ള പോർഷനാണ് ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോ ട്രാൻസ്പോസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്ലാസ് വൺ ട്രാൻസ്പോസോൺ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെക്കാനിസം ഇത് ഇത് ഇതിന് ഒരു പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോസോൺ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വഴി ഒരു ആർ എൻ എ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കും അതായത് പോളിമറൈസ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസെയിം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തി ഈ ഡി എൻ എ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആർ എൻ എ കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് ഈ ആർ എൻ എ കോപ്പിയിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം വഴി അതായത് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ സഹായത്താൽ തിരിച്ച് ഡി എൻ എ കോപ്പി ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒറിജിനൽ ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് പുതിയൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മിക്കവാറും ട്രാൻസ്പോസോണിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടാർജറ്റ് സീക്വൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ടാർജറ്റ് സീക്വൻസസിലേക്ക് ഇൻസേർട്ടഡ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്പോസോണിന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോപ്പി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയുണ്ടായിരുന്നോ അത്രയും ടോട്ടൽ ജീനോമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എയുടെ ലെങ്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒറിജിനൽ ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ രണ്ട് കോപ്പി ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയുണ്ടായിരുന്നോ അത്രയും ലെങ്ത് ടോട്ടൽ ഡി എൻ എയ്ക്ക് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജീനോം സൈസിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഇങ്ങനെ റിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്പോസോൺ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ മെക്കാനിസം നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്തതാണ് ക്ലാസ് ടു ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബേസിക് ടൈപ്പാണ് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് അവ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോൺ റിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആണ് ക്ലാസ് ടു ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ട്രാൻസ്പോസോണിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീനോമിനകത്ത് യെല്ലോ കളറിലൊരു ട്രാൻസ്പോസോൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും അതൊരു പുതിയ ടാർജറ്റ് സൈറ്റിലേക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ടഡ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ നടത്തുന്ന ട്രാൻസ്പോസോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ മെക്കാനിസം നടത്തുമ്പോൾ
സോറി നോൺ ഓട്ടോണോമസ് ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസൈസ് ട്രാൻസ്പോസിഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈം പ്രോട്ടീൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് യൂഷ്വലി ഹാവ് ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് അറ്റ് ദിയർ എൻസ് ട്രാൻസ്പോസോണിനെ മറ്റുള്ള ഡി എൻ എ സെഗ്മെൻസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അവയുടെ എൻസിൽ അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ പല തരത്തിലുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് പ്രൈം എൻറ്റിലുള്ള ഈ സീക്വൻസ് ആ സീക്വൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സീക്വൻസ് പക്ഷേ ഇത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിലുള്ള സീക്വൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജി ഡബിൾ എ ഡബിൾ ജി സി ടി എന്നുള്ളതാണ് സീക്വൻസ് അത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള സീക്വൻസ് അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ റീഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ ജി ഡബിൾ എ ഡബിൾ ജി സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റേ സീക്വൻസ് അതായത് ത്രീ പ്രൈം എൻറ്റിലുള്ള ഈ സീക്വൻസ് സി ഡബിൾ ടി ഡബിൾ സി ജി എ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ സീക്വൻസ് സി ഡബിൾ ടി ട്രിപ്പിൾ ഡബിൾ സി ജി എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെയാവും ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പീറ്റ്സിനെയാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കാണും ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് റിപ്പീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് സെയിം സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒന്നുമല്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ റീഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഉള്ളത് ടാൻഡൺ ഡയറക്റ്റ് റിപ്പീറ്റ്സ് ആണ് ടാൻഡൺ ഡയറക്റ്റ് റിപ്പീറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഒരെണ്ണം ഒരു റിപ്പീറ്റ് യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത റിപ്പീറ്റ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ മെക്കാനിസം ബേസിക്സ് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പോസോൺ കാണാം അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻവേർട്ടഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ട്രാൻസ്പോസോണിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടാർജറ്റ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ടാർജറ്റ് സീക്വൻസിനെ ട്രാൻസ്പോസോൺ ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിനകത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡി എൻ എയുടെ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ടിന് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈംസ് കോംപ്ലെക്സുകൾ ഡി എൻ എയിൽ എങ്ങനെയാണോ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് ക്ലീവേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെയുള്ള ഒരു ക്ലീവേജ് പാറ്റേൺ ആണ് ഈ ട്രാൻസ്പോസോൺസും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി എൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു കട്ടിങ് പാറ്റേൺ ട്രാൻസ്പോസോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ബ്രേക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലുള്ള പോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവും പിന്നെ ഈ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡിനെയും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഇത്രയും സീക്വൻസുകൾ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സീക്വൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോടൈറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലും പോസ്ഫോ ഡയസ്റ്ററിൻ്റെ ബോണ്ടിന് ബ്രേക്കേജ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ട്രാൻസ്പോസൈസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ടഡ് ആയി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസോൺ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയപ്പോഴേക്കിന് ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് ഒരു ഓവർ ഹാങ്ങിങ് പോർഷൻ ഉണ്ടായി അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്ന എ ടി ജി സി എ എന്ന്
അകത്തുള്ള സീക്വൻസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതായത് ഡയറക്ട് റിപ്പീറ്റ് ഇൻവേർട്ടർ റിപ്പീറ്റ് പിന്നെ കുറേ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ഇത്രയും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിലേക്ക് ഈ ട്രാൻസ്പോസോൺ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ജനറൽ മെക്കാനിസം അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ ഇതുമായിട്ട് ടാഗ് ചെയ്യാം ഇനി ട്രാൻസ്പോസോൺസിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻസ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇൻ ദ ജീനോം ഓഫ് ദ സെൽ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്പോസോൺ ആണെങ്കിൽ അതായത് ക്ലാസ് വൺ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്പോസോൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി പുതിയ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇൻസേർട്ടഡ് ആകുമ്പോഴേക്കിന് ഓവറോൾ ജീനോമിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ജീനോമിൻ്റെ സൈസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഈ ട്രാൻസ്പോസോണിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻസ് മ്യൂട്ടാജൻസ് ആണ് ദ ക്യാൻ കോസ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇഫ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ഇൻസേർട്ട്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ടു എ ഫംഗ്ഷണൽ ജീൻ ഇറ്റ് വിൽ പ്രോബ്ലി ഡാമേജ് ഇറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ മ്യൂട്ടേഷൻ ദയർ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിലേക്ക് അതായത് ജെനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള ഒരു ജീനിൻ്റെ പോർഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസോൺ ഇൻസേർട്ടഡ് ആകുമ്പോഴേക്കിന് അതിനകത്ത് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് മെക്കാനിസം വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള റിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോസോൺ ഒരു പുതിയ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇൻസേർട്ടഡ് ആകുമ്പോഴും അത് പഴയ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ ഡി എൻ എക്കകത്ത് ബ്രേക്ക്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രേക്ക്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് പ്രോപ്പറായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫോൾട്ടി ആയിട്ടുള്ള റിപ്പയർ ആണെങ്കിൽ അതും മ്യൂട്ടേഷന് കാരണമാകും സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ടഡ് ആകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ജീനോം ഉണ്ട് ആ ജീനോമിനകത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്പോസോൺ കാണാം ആ യെല്ലോ കളറിലുള്ളത് അത് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റെഡ് കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ജീനാണ് അവിടെ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് പ്രോഡക്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജെനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലേക്കാണ് ആ ജെനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷനുള്ള ആ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസിലേക്കാണ് ഈ ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ സീക്വൻസും ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് മെക്കാനിസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടുവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻ്റ് ആണ് അത് ഇവിടെ വന്ന് ഇൻസേർട്ടഡ് ആയപ്പോഴേക്കിന് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിൻ്റെ ജെനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷന് ഓൾട്ടറേഷൻ ഉണ്ടായി അതായത് ഫ്രെയിം എവിടെ വെച്ചാണോ ഇൻസേർഷൻ നടക്കുന്നത് ഇൻസേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻറ്റ് ഇൻസേർട്ടഡ് ആകുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ തൊട്ട് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ റീഡിംഗ് ഫ്രെയിമിന് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീൻ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ആ സ്ട്രക്ചർ ജീൻ ഏത് സീക്വൻസിലാണോ അമിനോ ആസിഡിനെ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അത് ആ ജീനെ ഒന്നെങ്കിൽ അബ്നോർമൽ ആക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫംഗ്ഷണൽ ആക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ജീൻസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ജെനറ്റിക് എലമെൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാർബറ മക്ലിൻഡോക്ക് ആണ് എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയ്സിലുള്ള അവരുടെ ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻ്റ് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കവറിയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അവരുടെ ആ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഫർദർ റീഡിങ് റെഫറൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത സെഷൻസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കോണ്ടസ്റ്റിലായിട്ട്